ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മളിപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ മാതൃക എന്താണെന്ന് പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഇതെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു രക്ഷാമാർഗം സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ എങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങളിൽ അവരുടെ നിഴലും പൊരുളും നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ആ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ ഒരു ഉത്സവമുണ്ട് സ നമ്മൾ പാപപരിഹാര ദിവസത്തിൻ്റെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ നിഴൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊരുൾ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ തീരുന്നതും അല്ല അതുകൊണ്ട് ആ പൊരുളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രം നമ്മളിന്ന് നോക്കുവാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ പാപപരിഹാര ദിവസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തീയതി ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് അത് ആരംഭിച്ചത് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് നീളം കൂടിയതാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ പഠിച്ചതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പാപപരിഹാര ദിവസത്തിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ അതിന് സമയം ചിലവഴിച്ചാലേ അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോയും കുറച്ച് നീളം കൂടിയതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പാഠം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ആരംഭ ദിവസം അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാപപരിഹാര ദിവസത്തിൻ്റെ പൊരുളിൻ്റെ ആരംഭ ദിവസവും അന്ന് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആരംഭിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലവിങ് ഹാമിലി ഫാദർ ലോഡ് ബി താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ഡേ വി ആർ ഗോയിൻ ടു സ്റ്റഡി യുവർ വേൾഡ് ലോഡ് വി റിക്വസ്റ്റ് യുവർ പ്രസൻസ് ടു ബി വിത്ത് അസ് ആസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് ദ സാങ്ച്വറി ആൻഡ് ടു ലേൺ വെൻ വാസ് ദ ഡേറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ലോഡ് വെൻ എവറിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അബൌട്ട് ദി ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ ലോഡ് ഹെൽപ്പ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡേറ്റ് ത്രൂ ദ പ്രോഫസീസ് ലേൺ എക്സാക്ട്ലി വെൻ എവറിങ് ഹാപ്പൻ സൊ ദാറ്റ് വി കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സ്ക്രിപ്ചർ മോർ ക്ലിയർലി ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സാങ്ച്വറി ആൻഡ് ഇറ്റ് സർവീസസ് ഓൾസോ വൺസ് അഗെയിൻ ഐ സബ്മിറ്റ് എവറിങ് എൽസ് ഇൻ ടു യുവർ ഫീറ്റ് ഇൻ ജീസസ് നെയ്മ് ഐ പ്രേ എം എൻ നമ്മൾ ആ തീയതി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാനുണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സമയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു തത്വമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവചനത്തിൽ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷമായിട്ടാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് തെളിവുകൾ നമുക്ക് വേദസ്വത്തിൽ തന്നെ നോക്കാം എസ് എ കെ എൽ നാലിൻ്റെ ആറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സംവത്സരത്തിന് ഒരു ദിവസം വിധം ഞാൻ നിനക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു സംഖ്യ പുസ് പുസ്തകം പതിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദേശം ഉറ്റു നോക്കിയ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിനൊത്തവണ്ണം ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു സംവത്സരം വിധം നാൽപ്പത് സംവത്സരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ വഹിച്ച് എൻ്റെ അകൽച്ച അറിയും അപ്പം ആ രണ്ട് വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ വേദവസ്ഥത്തിലെ പ്രവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാപപരിഹാര ദിവസത്തിൻ്റെ പൊരുളാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ പ്രധാന വാക്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഡാനിയൽ എട്ടിൻ്റെ പതിനാലിലാണ് അതിനെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഡാനിയൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രവചനമാണ് നമുക്കത് വായിക്കാം അതിന് അവൻ അവനോട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യ വിശ്വസം തികയുവോളം തന്നെ പിന്നെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം യഥാസ്ഥാനപ്പെടും ഇത് ഡാനിയൽ എട്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഡാനിയൽ ഒരു ദർശനം കാണുവാണ് അവിടെ ആട്ടുകൊട്ടനും കോലാട്ടുകൊട്ടനെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷം ആദ്യം കാണുകയും അതിനുശേഷം ഡാനിയല് ആ ആ രണ്ടാമത്തെ വരുന്ന മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ആ കൊമ്പിനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയും ആ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്നത് ആ പ്രവചനം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡാനിയലിന് അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി മനസ്സിലാവാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഈ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രവചനമായിരുന്നു അതെന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം യഥാസ്
യരമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം ഡാനിയൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒമ്പതാം തദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡാനിയൽ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഡാനിയലിന് അറിയാമായിരുന്നു എഴുപത് വർഷം മാത്രമേ അവർ ഈ ബാബിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്ത് അടിമകളായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതിനുശേഷം ദൈവം അവരെ വിടുവിച്ച് തിരിച്ച് അവരുടെ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഡാനിയൽ ജീവിക്കുന്നത് ഡാനിയൽ എട്ടിൻ്റെ തുടക്കം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡാനിയൽ ആ ദർശനം ഡാനിയലിന് ലഭിക്കുന്നത് ബെൽഷസർ രാജാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാബിലോണിലെ അവസാനത്തെ രാജാവിൻ്റെ മൂന്നാം താണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഡാനിയൽ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏത് വർഷം വേണമെങ്കിലും തിരിച്ച് എരിശലേം യഹൂദ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഡാനിയൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ദേ വരുന്നൊരു പ്രവചനം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഡാനിയലിന് ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അത് ആ ഒമ്പതാം അധ്യായം തുടക്കം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ എരമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം തുറന്ന് വായിച്ചു മനസ്സിലായി എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഡാനിയലിന് വിഷമമായിട്ട് ഡാനിയൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന അവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഒമ്പതാം തദ്ദേഹത്തിൽ തുടക്കം മൊത്തം ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒമ്പതാം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വരെ ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് പോകാൻ തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കാത്തത് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ടാണെന്നെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ദൈവത്തോട് എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയും വിഷമം അറിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിൽ ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാണ് നമ്മളതെന്താണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം അതും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ദേശ മനസ്സിലാവാതെ പോയ ഭാഗം ഈ ഒമ്പതാം തദ്ധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാനാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ദൈവം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് വായിക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് താഴോട്ട് ഡാനിയൽ ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് താഴോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യങ്കൽ ഞാൻ അത്യന്തം ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന സമയം ദർശനത്തിൽ കണ്ട ഗബ്രിയൽ എന്ന പുരുഷൻ ഏകദേശം സന്ധ്യയാഗത്തിൻ്റെ നേരത്തെ എന്നോട് അടുത്തു വന്നു ഇവിടെ ഡാനിയൽ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ദൂതൻ വരുന്നത് ദൂതൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഡാനിയൽ പറയുന്നത് ഗബ്രിയൽ വന്നത് ദർശനത്തിൽ ആദ്യം കണ്ട ഗബ്രിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ദർശനത്തിന് ആദ്യം കണ്ട് ആ ദൂതൻ വീണ്ടും വരുവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴേക്കും അവൻ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ ഡാനിയലെ നിനക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ച് തരേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഡാനിയലിന് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ച് കൊടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ബുദ്ധി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് കാര്യമായിരിക്കാം ദർശനത്തിന് ആദ്യം വന്ന ആൾ വീണ്ടും വരുവാണ് ഡാനിയലിന് മനസ്സിലാവാത്ത പോയത് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം നീ ഏറ്റവും പ്രിയനാകിയാൽ നിന്റെ യാചനകളുടെ ആരംഭത്തിങ്കിൽ തന്നെ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ട് നിന്നോട് അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ വന്നും ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ കാര്യം ചിന്തിച്ച് ദർശനം ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഗബ്രിയൽ എന്ന് പറയാണ് നീ ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നീ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കൽപ്പന വന്നു നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് നീ റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോ നീ ദർശനം ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളാം നീ ആ വിഷൻ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളുക എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഡാനിയൽ എട്ടില്ല ഡാനിയ ഡാനിയലിന് മനസ്സിലാവാത്ത പോയത് ആ ദർശനമാണ് ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പം ആ ദർശനം ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ എഴുപതാം എഴുപതാഴ്ച വട്ടത്തിൻ്റെ ദർശനം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇത് ആ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകണം കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ അത് മനസ്സിലാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ച വട്ടത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുപതാഴ്ച വട്ടത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ വാക്യം വായിക്കാം ആ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വാക്കുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഡാനിയൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് അതിങ്ങനെ പറയുന്നു അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്ത് പാപങ്ങളെ മുദ്രയിടുവാനും അകൃത്യത്തിന് പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്ത് നിത്യനീതി വരുത്തുവാനും ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടുവാനും അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനും തക്കവണ്ണം നിന്റെ ജനത്തിന് വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപതാഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഗബ്രിയൽ പറയുന്നതാണ് എഴുപതാഴ്ചവട്ടം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയമിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ നിയമിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പദവും
വീഡിയോ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നില്ല എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന് മൂന്നായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴാഴ്ചത്തെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയുടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ ഒരാഴ്ചയുടെ ഭാഗമുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ സംഗ്രഹിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം വരുന്നത് അതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മെഷയുടെ പ്രവചനം മെഷയുടെ വരവിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് മെഷയുടെ അഭിഷേകത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് മെഷയെ മരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം എരിശിലയും ദേവ എരിശിലയും പട്ടണം മൊത്തം നശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ എ ഡി എഴുപതിൽ നശിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അധികം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് തുടക്ക ഡേറ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എഴുപത് ആഴ്ച വിട്ട പ്രവചനത്തിൻ്റെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം അതുകൊണ്ട് നീ അറിഞ്ഞ് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ യരുശലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ അഭിഷക്തനായ ഒരു പ്രഭു വരെ ഏഴാഴ്ച വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ആ ഏഴാഴ്ച വട്ടം എഴുപതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായ ഏഴാഴ്ച വട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്ക ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ആഴ്ച വട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്ക ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ദേശത്തിൻ്റെയും തുടക്ക ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് യരുശിലയും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാൻ കൽപ്പന പോകുന്ന ദിവസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർഷമാണെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഏത് വർഷമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കും നമ്മൾ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കാം ഡാനിയലെല്ലാം ബാബിലോണിലാണ് എരുസലേം നശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനുശേഷം എരുസലേമിനെ തിരിച്ചു പണിയുവാനുള്ള കൽപ്പനകളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിനുശേഷം വേദപുസ്തകത്തിൽ മൊത്തം മൂന്ന് കൽപ്പനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് കൽപ്പനകൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നൽകിയ കൽപ്പന കോരശ് രാജാവ് നൽകിയ കൽപ്പനയാണ് അത് എസ്രയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ബി സി തൊട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ബി സികളിലായിരിക്കണം ഈ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഇത് ജെറുബാബേലിന് നൽകിയതാണ് തിരിച്ചു പോയി ആ എരുസലേം ദേവാലയം പണിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൽപ്പനയാണത് രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാര്യവേശ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് അതും ഈ ദേവാലയം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൽപ്പനയാണ് അത് നമ്മൾ എസ്രയുടെ പുസ്തകം തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനവും ആറാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ അധ്യായം തുടക്കവും വായിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് മനസ്സിലാകും അത് നൽകിയത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ബി സിയിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞത് അർത്ഥസൃഷ്ടാവ് രാജാവ് നൽകിയ ഒരു കൽപ്പനയാണ് അത് എസ്രയുടെ അധ്യായ എസ്രയുടെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിനെ വിശദമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ കൽപ്പനയും പുറപ്പെടുവിച്ചത് അഞ്ഞൂ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ബി സിയിലോ അതോ നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ബി സിയിലോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം കാരണം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയൊരു തർക്കം ഈ ക്രിസ്ത്യ ലോകത്തിൽ ഇപ്പം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലാണോ നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് കൽപ്പനയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ എടുക്കുന്ന കൽപ്പന അർത്ഥസൃഷ്ടാവ് രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് കാരണം ഖോരശ് രാജാവിൻ്റെയും ദാര്യവേശ രാജാവിൻ്റെയും കൽപ്പന അത് ആ യശ് യരുശലേമിലെ ദേവാലയത്തിനെ പറ്റി മാത്രമായിരുന്നു കോരശ് പറഞ്ഞത് ആ ദേവാലയം പണിയുക ദാര്യവേശ് പറഞ്ഞത് ആ ദേവാലയം പണിയുന്ന അവരെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ അവരെ വിട്ടേക്കണം അവർ അവരുടെ പണി ചെയ്ത് ആ പണി തീർത്തോട്ടെ നിങ്ങളാരും അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡാനിയൽ എസ്ര അഞ്ചോ ആറും വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അർത്ഥസൃഷ്ടാവ് രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന മാത്രമേ ഉള്ളൂ യരുശലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കുകയും അതിൻ്റെ കെട്ടിടങ്ങളും അതിനെ പട്ടണമായിട്ട് പണിത് തീർക്കാൻ നൽകുന്ന കൽപ്പന അർത്ഥസൃഷ്ടാവ് മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ആ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത് യരുശിലയും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിയുവാൻ നൽകുന്ന കൽപ്പന മുതൽ നമ്മൾ കണക്കൂട്ടണം അപ്പം അർത്ഥസൃഷ്ടാവ് രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് തീയതികൾ ഈ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിൽ തർക്കമുണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴാണോ നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടാണോ എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ കൽപ്പന എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ എസ്രയുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എരുസ്ലേമിനോടുള്ള യഹോവയുടെ കൽപ്പനകളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും വാക്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ധ ശാസ്ത്രിയായ എസ്ര പുരോഹിതന് അർത്ഥസൃഷ്ടാവ് രാജാവ് കൊടുത്ത എഴുത്തിൻ്റെ പകർപ്പാവേത് ആ അർത്ഥസൃഷ്ടാവ് രാജാവ് നൽകിയ അതേ കൽപ്പന തന്നെ എസ്രയുടെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ
ആ നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിൽ അവിടെ ഒരു കുറച്ച് ഗൂഢാലോചനകളും കുറച്ച് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം നടന്നൊരു വർഷമാണ് അപ്പോൾ ആ ചരിത്രം നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിക്കും അർത്ഥ സൃഷ്ടാവ് രാജാവ് നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ തന്നെയാണോ ഭരിക്കാൻ കയറിയതെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെയാണ് എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് പറ്റുന്നത് എല്ലാവരും ഈ ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് പറയും നാനൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിലാണ് കൽപ്പന പോയതെന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ബി സിയിൽ അർത്ഥ സൃഷ്ടാവ് രാജാവാകുന്നില്ല അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവായ സെർക്സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് ഒന്ന് സെർക്സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവുണ്ട് സെർക്സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവായിരുന്നു ഈ അർത്ഥ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പാഴ്സിയിലെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകനാണ് ദാര്യവേശ് ഇളയ മകനാണ് അർത്ഥ സൃഷ്ടാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രി പോലത്തെ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അർത്ഥ ബാനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഈ അർത്ഥ ബാനസ് വ്യക്തിയെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അദ്ദേഹം ദാര്യവേശിനെ കൊല്ലുകയും അതിനുശേഷം സെർക്സീസ് ഇയാളെ കൊല്ലപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള ഭീതിയിൽ അയാൾ ഈ സെർക്സീസ് രാജാവിനെ നശിപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അയാൾക്ക് രാജ്യഭരണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു കാര്യ കഥ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സെർക്സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിനെയാണ് ആദ്യം നൽ കൊന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ദാര്യവേശാണ് ഈ സെർക്സീസിനെ കൊന്നതെന്ന് അർത്ഥ ബാനസിനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിനുശേഷം അർത്ഥ ബാനസിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ദാര്യവേശിനെതിരെ നീങ്ങുവാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു എന്നൊരു ചരിത്രവുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ അർത്ഥ ബാനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആ ഒരു ഏഴ് മാസം ഏഴ് എട്ട് മാസത്തോളം അദ്ദേഹം രാജഭരണത്തിൽ വന്നിരുന്നു ഈ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം എന്തായാലും വ്യക്തമാണ് നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിൽ ഈ സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ നടന്നത് അന്ന് അർത്ഥ ബാനസ് രാജാവായിട്ട് മാറിയില്ല പക്ഷെ നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവ ഏറ്റവും അവസാന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ഈ അർത്ഥ ബാനസിൻ്റെ വിശ്വസനായ മെഗബൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എല്ലാം അർത്ഥ സൃഷ്ടാവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അർത്ഥ സൃഷ്ടാവ് അർത്ഥ ബാനസിനെ കൊന്നുകളയുകയും അതിനുശേഷം ഈ അർത്ഥ സൃഷ്ടാവാണ് പിന്നെ രാജാവായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു വർഷം നീങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ നാനൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ ബി സിയിലാണ് ശരിക്കും അർത്ഥ സൃഷ്ടാവ് രാജാവ് ഭരണത്തിൽ വരുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേക്കും നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെ ഇരുന്ന യഥാർത്ഥ രാജാവ് സെർക്സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവ് രാജാവ് മരിച്ചത് നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് അതി അതിനുശേഷം അടുത്ത ഭരണം അവർ പേരിട്ടത് ഈ അർത്ഥ സൃഷ്ടാവിന് കൊടുത്തു ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഭരിച്ച ആ മന്ത്രിക്ക് ആ ഏഴ് മാസത്തെ സ്ഥാനം അവർ നൽകിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് എട്ട് മാസത്തെ സ്ഥാനം നൽകിയില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും അർത്ഥ സൃഷ്ടാവ് രാജാവിൻ്റെ രാജഭരണം ആരംഭിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ബി സിയിൽ മാത്രമാണ് ആര ആരംഭിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലല്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഏഴാം താണ്ടിലാണ് കൽപ്പന പോയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഏഴാം താണ്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ബി സിയിലാവും ഈ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്ക ദിവസം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അധികം പാടില്ല രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യ വിശ്വസം ഈ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ബി സിയിൽ നിന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യ വിശ്വസം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസങ്ങളല്ല അത് വർഷങ്ങളാണ് പ്രവചനം പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ബി സിയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യ വിശ്വസം നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലെത്തും അന്ന് ആണ് ഈ വിശുദ്ധ മന്ദിരം യഥാസ്ഥാനപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവചനം നിറവേറുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് ഏത് തീയതിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും കാരണം അതിനെന്ത് തെളിവ് നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ആ വസന്തകാല ഉത്സവങ്ങളിൽ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും നിറവേറിയത് ആ ഉത്സവത്തിൻ്റെ അതേ ദിവസം തന്നെ ആയിരുന്നു പെസഹയുടെയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാളും ആദ്യപല പെരുന്നാളെല്ലാം അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് നിറവേറിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലും പാപപരിഹാര ദിവസം നിറവേറേണ്ടത് ആ വർഷത്തിലെ യഹൂദയുടെ കലണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള പാപപരിഹാര ദിവസമായിരുന്നു അത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയായിരുന്നു ഒക്ടോബർ
യേശു ക്രിസ്തു വരും എന്നവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചില്ല അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരമുണ്ട് അവിടെയും ഒരു അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അവർ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചില്ലായിരുന്നു അവർ രണ്ടാം വരവ് സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അവർ വലിയൊരു നിരാശയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ആ ദിവസത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റ്മെൻറ്റ് ഡേ എന്നാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ സംഭവം അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാ ബാധിച്ചു ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നവീകരണത്തിന് ശേഷം ഇത്രയും വലിയൊരു ഉയർപ്പ് വേറെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും കാരണം നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ അമ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ദൈവം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നു അവിടെ മാത്രമല്ല ഭൂമിയുടെ വേറെ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രം അധികം പേരുള്ളതുകൊണ്ട് ആ കഥ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും അറിയാവുള്ളൂ ഈ അമ്പതിനായിരത്തിന് മേലെയുള്ള ആൾക്കാർ അന്ന് ആ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷം എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയി തിരിച്ച് അൻപത് പേര് മാത്രമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കൂട്ടമായിട്ട് മാറി പലരും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസമേ വിട്ടുപോയി ചിലവർ തിരിച്ചുള്ള സഭകളിലേക്ക് പോയി ചിലവർ ബൈബിളെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയുണ്ടായി ഈ അൻപത് പേരും പിന്നെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അവരെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മുടെ വിശ്വാസം പോവില്ല നമ്മൾ വചനം പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഹ്വാനത്തിൽ അവർ ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ആ കുറച്ച് നാളിൽ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഹൈറാ മെറ്റ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ചോളത്തിൻ്റെ തോട്ടത്തിലൂടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേക്കും അയാൾക്കൊരു ദർശനമുണ്ടായി ദർശനം അയാൾ കണ്ടപ്പോഴേക്കും സ്വർഗം തുറക്കുന്നത് കാണുകയും അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹം കാണുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം അവർ വീണ്ടും വചനം പഠിക്കുകയും അവർക്ക് കൂടുതൽ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് ആ സ്വർഗത്തിലും ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരമുണ്ട് അവിടുത്തെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്കാണ് ഈ യേശു ക്രിസ്തു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ പോയത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യ വേലയിലെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കയറി എന്നുള്ളതെല്ലാം അവർക്ക് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ആ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ ആ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കാര്യം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ചിലവർ ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇത് അഡ്വിനിസ്റ്റുകാരെല്ലാം കൂടെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കാരണം അവരവരുടെ ആ ഒരു തെറ്റിപ്പോയ ആ പ്രവചനത്തിന് മറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊരു കഥയാണെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊരു കഥ അതേപോലെ തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ശിഷ്യന്മാരുടെ കഥ അറിയാം ശിഷ്യന്മാർ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ യേശു ക്രിസ്തു രാജാവായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് റോമാക്കാരെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഞാൻ എടുത്തും വലത്തും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്നതാണ് ശിഷ്യന്മാർ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പോഴും അവരും ഈ വിഷമാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തില്ല ഇല്ലായിരുന്നു അവരുടെ രാജാവ് നശിച്ചു അവരിനി എന്ത് ചെയ്യും ഇത് തിരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമോ എന്നുള്ളത് പോലെ പ്രതീക്ഷ പോലും അവർക്കില്ലായിരുന്നു അവർ വിഷമിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ആ ദിവസത്തിന് ശേഷം അന്നത്തെ ആ കൂട്ടം ജനം വിഷമിച്ചിരുന്ന പോലെ ശിഷ്യന്മാരും വിഷമിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയത്തില്ല എന്താ സംഭവിച്ചിരുന്നതെന്ന് പക്ഷെ അതിനുശേഷം ശിഷ്യന്മാരുടെ യേശു ക്രിസ്തു ആ എമാവസിലേക്ക് യാത്രയിലേക്ക് കൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു വേദിവസം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നെ കുറിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുകയും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരികയും പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് അവർ വീണ്ടും ഈ സുവിശേഷം ഘോഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടം തെറ്റായിരുന്നു അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇല്ല അവരും ശരിയായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അവർ ഊഹിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കും പക്ഷെ പ്രവചനങ്ങൾ എപ്പോഴും ശരിയായിട്ടാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെയായിരുന്നു ഈ കൂട്ടം ജനം പ്രവചനം ശരിയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ യേശു ക്രിസ്തു അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും ശിഷ്യന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു രാജാവായിട്ട് വരും റോമക്കാരെ നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു
ഇവിടെയും അത് ആ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് ചൂണ്ടി കാണിച്ച് പറയുകയാണ് ആ രണ്ട് വിഷമങ്ങളും ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അത് നിഴലും പൊരുളുമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിന് തന്നെ വേറൊരു വീഡിയോ വേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇന്ന് അതിന് ചിലവഴിക്കുന്നതിൻ്റെ സമയം അപ്പം നമുക്ക് തുടക്ക ദിവസം കിട്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ആ പാപപരിഹാര ദിവസത്തിൻ്റെ പൊരുളിൻ്റെ തുടക്ക ദിവസം അന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സമാഗമന കൂടാരം നമ്മുടെ സഭയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വമായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സഭ ആരംഭിച്ചത് തന്നെ ഈ സമാഗമന കൂടാരം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്തോഷത്തിന് പറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ തുടക്ക ദിവസം നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ബി സിയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ പൂർത്തിയായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലായിരുന്നു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരുന്നു പാപപരിഹാര ദിവസം ആ വർഷത്തിൽ യഹൂദ ജനത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ദിവസം തന്നെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുകയും ഇതായിരുന്നു പൊരുളായിട്ടുള്ള പാപപരിഹാര ദിവസത്തിൻ്റെ തുടക്ക ദിവസം അന്ന് തൊട്ട് വിശുദ്ധ മന്ദിരം ശുചീകരിക്കപ്പെടുവാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് സമാഗമന കൂടാരം നമ്മുടെ സഭയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വമായത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ സമാഗമന കൂടാരം ആ പൊരുളായിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ പാപപരിഹാര ദിവസം നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായ യേശുക്രിസ്തു അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും ജോലികളുണ്ടോ ഇതെങ്ങനെ പൂർത്തിയാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിരിക്കുക എല്ല